So good day to all plant parents out there and this is Kart Kalika. Welcome back or welcome to my channel. So this is part 2 of the basic care of cactus and succulents. So in part 1 natin, we talked about um, the soil mix. So nakalimutan ko lang sabihin doon na um, visual na ginagamit ko na pang convert ng soil to fast draining soil mix. Nag-add ako ng additional na pumis. Ang uh, usual kong gamit is yung mata ng dalag and yung munggo size. Um, aside from that, I also use minsan, I use akadama. Um, minsan din gumagamit ako ng lava rocks para lang maging fast draining yung soil mix ko. Okay, so our next topic is the sunlight. So most of the time when we buy cactus and succulents, we usually ask the sellers if a certain plant is an indoor plant or not. Um, and the usual answer na nakukuha natin, kahit na cactus and succulent pa yan, um, yes, they are indoor plants. In reality, no, they are not. They require a lot of sunlight in order for them to grow healthy. So one of the main requirements sa pag-grow ng cactus and succulent is enough sunlight. So hindi naman lahat required ng full sunlight. So may ibang cactus and, ibang cactus and succulents na enough na sa kanila yung morning sun. Um, meron din naman iba na talagang kailangan ng sobrang bright light, direct sunlight para ma para ma-achieve mo yung perfect form ng plant mo. So ano yung indicator na kulang sa sunlight yung plants natin? So kay succulents, usually may kita mo tong part na to na nagli-lighten yung color, namumuti. Then eventually instead na masinsin yung tubo ng dahon palayo siya ng palayo. So, humahaba yung tubo ng succulent mo. So, ito nga actually, kulang na to sa sun. So, medyo magkakalayo yung pagitan ng dahon niya. Pero, mas gusto ko siya ng kulang sa sun kasi yung form nito, lalo na nung nilaban ko siya last year, pag ganyan. So, it's up to you naman kung anong gusto mong form. Pero, for succulents, ang magandang form sa kanya para maging compact, Para maging compact yung succulents mo, kailangan nyo ng enough sunlight. Okay, for cactus naman, most of the time, papansin nyo yung tubo. Instead na pabilog, instead na pag ganun, pahaba na siya. So, di ba usually may pamibili natin siya na rounded, tapos bigla siyang tumutulis yung tubo. Yan. So, ibig sabihin nun, kulang ka na sa sunlight. So, indicator din nun na kulang sa sunlight yung plants mo is the same. So, light, nag-lighten up yung center or yung point of growth niya. Then, eventually, patulis na yung tutubo. So, kung yung starting point mo is ganyan, biglang yung tubo niya is pataas ng ganyan, patulis na ng patulis. Tapos, biglang pag expose mo siya sa sun, bigla siya ulit lulobo. lulobo. So, kung napansin yung ibang sock cactus na binibenta na ang shape is parang ganyan, ibig sabihin at a certain point, nagkulang siya sa sun. So, bigla siyang tumaas, tapos bigla siyang in-expose ulit sa sun, bumalik siya sa original form niya. Kaya siya biglang, minsan parang, di ba, parang may lollipop na nagbibili. Ma, um, malaki yung sa taas, or rounded yung sa taas, tapos sobrang flat yung sa baba. Tapos may round din sa, sa baba, yung pinaka-base niya. So, at a certain point, nagkulang yun sa sunlight. So, paano ba yung proper activation ng cactus and succulents to sun? So, hindi kasi agad-agad nilalagay natin sa full sun yung cactus and succulents. So, every time na bumibili tayo, best practice is to slowly introduce sunlight sa plants natin. Kahit sabihin ni seller na morning sun po yan, naka-morning sun yan sa akin, hindi ibig sabihin nun, ilalagay ko rin siya sa morning sun ng space ko. Kasi yung morning sun, usually ng mga sellers from Manila, is different from morning sun from the provinces. So, perfect example ko dyan, yung nabili ko before na Oculta, Eriosai Oculta. So, nung binili ko siya, well, that was my mistake. Binili ko siya, ang uh, sabi sa akin nung seller, morning sun lang yan sa akin. Ang ganda ng kulay. Um, perfect yung color, perfect yung form. So, confident ako, nilagay ko siya sa morning sun. Morning sun sa Cavite. So, alam ko naman ang morning sun sa Cavite, kahit na 10 o'clock pa lang yun, sobrang init na talaga. So, ending, after one week, sunog na yung plant ko. Nagkaroon na siya ng um, bleaching. So, 
hindi na siya naka-recover at all. So, namatay na yung plant ko. So, best is to slowly introduce. So, kung ang sun mo is to paganyan, tapos meron kang cover. So, kung kaya natin siyang i-move on a daily basis or on a weekly basis, adding one, one hour sunlight sa kanya, that's the best practice. Ang ginagawa ko naman, hindi ko siya pinafollow na every day, one hour. So, ginagawa ko every week. Doon ako nagsuslowly labas, pakonti-konti ng labas, pakonti-konti adjust ng sunlight re- ng sunlight na nare-receive ng plant ko. So, para maiwasan yung pagka um, sunburn ng plants natin. Ayan. So, if you're planning to buy cactus and succulents and um, place them indoor, so, ang suggestion ko, ilagay nyo siya sa place na may access siya sa direct or indirect sunlight at least mga 4 hours a day. So, or kung wala naman, um, pwede ka mag-create ng setup na may grow lights. So, some of the Haworthia collectors, you can check Hello Haworthia group, Facebook group. Meron dong alam ko may discussion doon about um, growing succulents indoor with the use of grow lights. So, yun. Suggestion ko kung talagang gusto nyo mag-grow indoor, pwede. Ako, recently, bumili ako ng grow lights from online shops. So far, okay yung tubo nung haworth ako sa loob ng bahay. Even without access or direct access to sunlight, meron lang akong grow lights, tapos merong LED light pa na kasama. Um, kasama niya yung mga ornamental plants, okay din yung tubo. So I'm planning to add one more just to check kung okay talaga yung setup ko para somehow makapag, uh, makakollect ako or makapag-add ako ng new plants dun sa unit ko sa Manila. Basta ang important, important thing to note, um, when exposing your plants to sunlight, dapat slowly introduce sunlight at least one hour per day or at least one hour per week para hindi iwasan natin yung pagkasunog, iwasan natin yung sunburn sa plants natin kasi sunburn is irreversible. Yan, sorry na lubat yung camera so naputo siya kanina. Anyways, I was talking about the sunburn. So sun, sunburn is, is actually irreversible so hindi na yan mabalik pa sa dati pag nagkaroon ng sunburn yung plants natin. So forever na siyang scar forever na siyang nandiyan sa plant. So, kahit lumaki yan, nandiyan na yan. So, ang um, pwede na lang na mangyari, malaki yan siya nung plants natin, mapunta siya sa ilalim. So, just remember, if you're going to buy cactus and succulents, they need sunlight. So, good thing to do is to research ano ba yung requirement ng cactus na bibilin ko. So, some cactus requires full sun, some naman hindi. Same with um, succulents. So, best to ask local collectors Um, para localize din yung approach na sasabihin nila sa inyo. So, don't rely lang sa, sa Google kasi Google usually ang may kita mo dyan four seasons. Mga collectors from from areas na may four seasons. Tayo wala tayong four season So, ask different or ask na lang from someone you know collecting cactus and succulents din. Lalo na yung collector na nasa may area mo, sa may location mo. Mas magandang advice yung magbibigay nila sa inyo kaysa sa advice na makukuha natin sa internet. Anyways, so that's all for this topic. Thank you. And watch out for the third video, yung watering naman. The topic is watering ng cactus and succulents natin. Salamat!